diverse international content from Europe, Asia, Africa, and now right here in the USA. Watch us via Roku on your smart TV. Submit your own content to 1530entertainmentllc at gmail.com. Download the Millennium TV app from the App Store to stream our shows anywhere, anytime. Millennium TV. বিশ্বের যে যে প্রান্ত থেকে এই মুহূর্তে চোখ রাখছেন মেলিনিয়াম টিভি এর পর্দায় সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রেজা আব্দুল্লাহ আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এবং অবগত আছেন যে আমরা প্রতি সপ্তাহে একটি অনুষ্ঠান করে থাকি সমসাময়িক বিশ্ব বাংলাদেশ এবং ইউএস এ নিয়ে যদি সময়ের আলাপ নামে মেলিনিয়াম মেলিনিয়াম টিভি এর পর্দায় প্রচারিত হয়ে থাকে প্রতি সপ্তাহে আমরা প্রায় চেষ্টা করি নতুন নতুন অতিথি নিয়ে আসবার জন্য এবং তাদের সাথে আমরা কথা বলি কথার মার পেজ দিয়ে কথা বের করে নেই সমসাময়িক বিশ্ব বাংলাদেশ এবং ইউএস এ নিয়ে তেমনি তার ধারাবাহিকতায় আজকে মিলিনিয়াম টিভি ইউএস এর যে সময় আলাপ সেই সময় আলাপ অনুষ্ঠান অতিথি হিসাবে আছেন একজন একেবারে তরুণ যিনি ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ করে নর্থ আমেরিকা যুব সমাজের মধ্যে একটি আলোড়ন তৈরি করেছেন পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছেন তিনি এবং একেবারে আনকোরা হিসাবে এবং নতুন হিসাবেও কিন্তু তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কানেকটিকা স্টেট শাখার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন পাশাপাশি কানেকটিকাট স্টেটের সবচেয়ে বেশি যে সক্রিয় বাংলাদেশি কমিউনিটি সংগঠন বাংলাদেশি আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ কানেকটিকাটের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক অর্থাৎ ইলেকশনের মাধ্যমে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন পাশাপাশি তিনি কিন্তু আরেকটি বড় পদ তার আছে যেটি আমাকে না বললেই নয় তিনি জানাচ্ছি অনেক দূর থেকে আপনি ড্রাইভ করে এসেছেন এবং আমাদের অনুষ্ঠানে আসবার জন্য আপনার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমরা প্রথমে যদি জানি আমরা আপনার সাথে অনেকক্ষণ আলাপ করব আলাপ করব প্রায় ঘন্টা খানেকের চেয়ে একটু কম মিনিট চল্লিশেক আমরা কথা বলবো কানেকটিকাটে সেখানকার বাঙালি কমিউনিটি নিয়ে বা যারা বাঙালিরা আছেন সেখানকার ব্যবসা কাজ কর্ম নিয়ে পাশাপাশি আপনি যেহেতু ফোবানা যে কনভেনশনের মেম্বার আছেন সে ব্যাপারে আমরা কথা বলবো কথা বলবো রাজনীতি নিয়ে আপনি সামাজিক সংগঠন অসংখ্য সামাজিক সংগঠনে ছিলেন ছিলেন জাল্লাবাদ সোসাইটিতে সিলেট সদস্য সমিতিতে ছিলেন সবকিছু মিলিয়ে আমরা আপনার সাথে অনেকক্ষণ কথা বলবো প্রথমে যদি আমরা আপনার কাছে জানতে চাই কানেকটিকাট এবং বাঙালি ওখানে কেমন বাঙালি আছেন কানেকটিকাটে যদি আপনি আমাদেরকে একটু বলেন ধন্যবাদ রেজা আবদুল্লাহ দক্ষ সঞ্চালক আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই প্রবাসের সবচেয়ে একটি জনপ্রিয় টিভি দীর্ঘদিন যার পথ ছলা আমরা যে টিভির মাধ্যমে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নিউজ এবং খবর এবং আমাদের কমিউনিটির বিভিন্ন কাজকর্ম আমরা আমরা প্রকাশ করে থাকেন আমরা দেখতে পাই মিলিনিয়াম টিভি আমি মিলিনিয়াম টিভি সকল কর্মকর্তাকে এবং আপনি দক্ষ সঞ্চালক রেজা আবদুল্লাহ সহ সবাইকে আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি আমার প্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ কানেকটিকাট বাক আমি জেনারেল সেক্রেটারি বাকের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আবার কানেকটিকাট স্টেট আওয়ামী লীগের আমি জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে আমি এই সংগঠনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আমাদের কানেকটিকাট একটি অঙ্গরাজ্য যে অঙ্গরাজ্য বিগত দিন আজকে আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে পনেরো শত আঠারো বছর আগে কেউ কানেকটিকাটকে কিন্তু ঠিক মতো বাঙালিরা একজন আমি তা উদাহরণ হিসাবে আমি বলতে পারি যে একজন এমপি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন সংসদ সদস্য তো উনি আমাকে আমার সাথে যখন কথা বলতেছেন তখন বলছি আমি বলছি যে আমি কানেকটিকাটে তো কোথায় আসছো তুমি কানেকটিকাটে আসি তো বলছি কানেকটিকা কোথায় এটা কি বাঙালিরা আছে আমি বললাম যে অনেক বাঙালিরা আছে 
তো তার ওনার কথা থেকে আমি বলতে চাই যে ওই সময়কুল কানেক্টিকাট আর বর্তমান সময়কুল কানেক্টিকাট এর টোটাল ডিফারেন্ট বাংলাদেশী কমিউনিটি কানেক্টিকাটে বিশাল একটি অংশ রয়েছে আচ্ছা যে কমিউনিটির মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশ কমিউনিটির মাধ্যমে এখানে আমরা আমাদের কমিউনিটি এবং শুধু আমাদের কমিউনিটি না আমাদের কমিউনিটির বাইরে মানুষকে আমরা বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করে আসছি এবং বিশেষ করে বাংলাদেশ কমিউনিটি আমরা আমাদের যে সংগঠন রয়েছে আমাদের 2005 निर्वाचित है सौभाग्यवान संगठन जो प्रत्येक लग्न पर आज पर संगठने विभिन्न भाव जड़ी कार्यालय আমাদের নিজস্ব ভবন না কিন্তু আমাদের সংগঠনের অফিস অফিস আমাদের সংগঠনেরই কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রেসিডেন্টের একটি নিজস্ব ভবন রয়েছে এইটাকে আমরা অফিস হিসেবে আর একটা আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্টের নিজস্ব ভবন ভবন রয়েছে যেটাকে আমরা বাংলাদেশ প্লাজা নামে পরিচিত এইটাকে আমাদের কার্যালয় সেকেন্ড কার্যালয় হিসেবে আমরা ভাবি তো আমরা এই কার্যালয়ে আমরা বিগত কোভিড 19 এ আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে আমরা একটা মেডিকেল টিম নিয়ে সিটি থেকে আমরা পারমিশন নিয়ে সিটি থেকে ওরা একটা মেডিকেল টিম আমাদেরকে পাঠাতে তো এখানে আমাদের যে কোভিড ভ্যাকসিন কোভিড টেস্ট আমাদের কোভিড করোনা টেস্টের কিটস এরপর মাস্ক এরপর পরবর্তী স্যানিটাইজার স্যানিটাইজার পরবর্তীতে আমরা কিছু সংখ্যক কি বলবো যে ব্ল্যাঙ্কেট আমরা এইটা এই সিটির মাধ্যমে আমরা আমাদের অফিসে ওইগুলা রেখে আমরা কমিউনিটি সবাইকে আমরা ইনভাইট করে কিছু মানুষকে আমরা নিজে পৌঁছে দিছি আবার সবাই কোভিড টেস্ট যারা বা বিশেষ করে যারা করোনা ভ্যাকসিন নিয়েছেন তারা ওইখান থেকে নিয়েছেন এভাবে আমরা এভরি উইক আমরা প্রথমে করেছি এরপরে যখন আমাদের আসবে যদি আমি ছোট করে একটু জানতে চাই আপনার কাছে আপনাদের যে বাংলাদেশি আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ কানেক্টিকাট আর সর্বশেষ নির্বাচনে আপনি কিন্তু ইলেকশনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছিল নট সিলেকশন সেখানে মোট ভোটার কত ছিল আমাদের এখানে ভোটার ছিল 8000 এর মতো ভোটার মানে 8000 ভোটার সেখানে ছিল এই কানেক্টিকেটে তো তার মানে বাঙালি কেমন আছেন কানেক্টিকেট স্টেটে এর কি কোনো ধারণা আছে আমাদের একটা ধারণা যেহেতু আমি প্রত্যেকটা সিটি কানেক্টিকেটে প্রত্যেকটা সিটি আপনার জানতে এটা আছে হ্যাঁ ইলেকশনের ক্ষেত্রে যোগাযোগ আমাদের দীর্ঘ দিক থেকে একটা পথচলা বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য আমরা যাই তো আমাদের একটা ধারণা 20000 এর উপর মোর দ্যান 20000 मैं যারা নতুন মূল হবে তাদের জন্য জানার সাথে আমি আপনাকে একটু বিনয়ের সাথে জানতে চাই যে আসলে যারা কানেক্টিকেট স্টেট মূল হতে চান তাদের কাজকর্ম সুবিধার বিষয়টা যদি আপনি একটু বলেন থ্যাঙ্ক ইউ আপনাকে কানেক্টিকেট স্টেটে বিগ একটা অপরচুনিটি আছে যেটা হলো যে নিউইয়র্কে যেটা একটু কম যে আমাদের এখানে এই লিভিং কস্টটা অনেক কম জি জি এটার জন্য হয় কি অনেকেই যদি বাড়ি না কিনতে পারেন যেমন कम्यूनिटी लोक सब समय सहयोगता जड़ित मध्य जमन बांगे वित्तभाण रही जरा व्यवसायी 
অনেক গ্যাস স্টেশন রয়েছে অনেক ডানকিন ডানাট রয়েছে হ্যাঁ ফ্র্যাঞ্চাইজ গুলো রয়েছে এগুলাতে বাংলাদেশিরা ভরপুর প্রচুর কাজ করতেছে মানে কাজ নিউইয়র্কে যেমন আপনারা মনে করেন যে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজ দোকানগুলোতে কাজ করেন বাঙালি কমিউনিটি বিশেষ করে আমরা যদি নারীদের কথা বলতে চাই নারীরা কিন্তু গড়ে বসে না থেকে निर्वाचित प्रतिनिधि मारा स्वाचंदे उदाहरण हिसाब से प्रत्येक समय छात्री जीवन मोटामुटी विज्ञापन बिरतर पर आबादी कथा फोबाना सम्मेलन कथा राजनीति समाज नीति सब संगठन छोड़ आलापचारित मिलेम टीवी पास पास एक फिर आसपन बिरतर पर
Millennium TV, bridging communities worldwide. We broadcast diverse international content from Europe, Asia, Africa, and now right here in the USA. Watch us via Roku on your smart TV. Submit your own content to 1530 Entertainment LLC at gmail.com. Download the Millennium TV app from the App Store to stream our shows anywhere, anytime. Millennium TV. Millennium TV, bridging communities worldwide. We broadcast diverse international content from Europe, Asia, Africa, and now right here in the USA. Watch us via Roku on your smart TV. Submit your own content to 1530 Entertainment LLC at gmail.com. Download the Millennium TV app from the App Store to stream our shows anywhere, anytime. Millennium TV. Pre audience, I'm Rabar, big up on Guru Tirpur, Avar, I'm Rafi Alam, Millennium TV, Shamir Alap Onustane. আপনি জানেন যে আসলে আমরা এটি একটি কেবল টেলিভিশন সরাসরি কেবলের মাধ্যমে আমরা টেলিভিশনটি সম্প্রচার হয়ে থাকে পাশাপাশি একই সময় কিন্তু এটি মিলেনিয়াম টিভি ইউএসএ নামের যে ফেসবুক চ্যানেল ফেসবুক পেজ সেখানে এটি প্রচার হয়ে থাকে ইউটিউবে গিয়ে থাকে আপনারা যেসব কেবলের মাধ্যমে আমাদের এই মিলেনিয়াম টিভি দেখতে পাবেন এবং আমাদের সময়ের আলাপ অনুষ্ঠানটি আলাপ চারিত্র অনুষ্ঠানটি দেখতে পাবেন সেগুলো হচ্ছে রোকো টিভি अमेजन फायर टीवी अपना देखते पाबीन देखते पाबीन आपल टीवी एल जी स्मार्ट टेलीविसन सोनी स्मार्ट टेलीविसन आई मिन अल कैंड अफ स्मार्ट टेलीविसने क्योंकि अपनारा मिलेनियम टी सकल अनुष्ठान उपभोग करते हैं पशापी एंड्रेड टेलीविसन सैमसांग स्मार्ट टी जागो विडि डट कम स्कैडि नेटवर्क सिलेफान टी रेडियंट आई पी टी स्टार कैबल हरिजन सैटेलैट बियड बाउंडारिज ए जदू टी क अपनारा एक साथे मिलेडम टी सकल अनुष्ठान माला देखते पाबीन आबाद अतिथिर का फिरत जातिथिर आलापचारिता परवर्ती कर जन हुमायन आहमेद चौधरी अपनी थार्टी सेवेंथ फोबाना कन्भेंशन टोटी टोटी थ्री जी अनुषित होनेक्टिकेटे सम्भवतः मेम्बर सेक्रेटर हिसाब से दायित्व पालन कर विशाल गुरु दायित्व बड़ दायित्व कैमन कर सामलाबेंगे अपन आयोजन जो आगामी बचर जो आयोजनगुल सेगल नहीं जो अपनी हमारे टेलीविसन चैने जरा देखें विशेषकर यूएस अने की विभिन्न स्टेट थी क्योंकि फोबाना कन्भेंशने जो देवर जो छूटे आसें आपनी जी एक सविस्तार वर्णना करतें धन्यवाद फोबाना कन्भेंशन थार्टी सेवेन फोबाना कन्भेंशन আমরা কানেকটিকাটে নিয়েছি তো আমি প্রথমে পুবানার মূল কমিটিকে আমি দোনো বাজানাই যে আমরা আমাদের কানেকটিকাটে আমরা দীর্ঘদিন থেকে আমাদের একটি এই আমাদের কানেকটিকাটের মানুষের একটা পত্তাশা ছিল যে দাবি ছিল বলা যায় দাবি ছিল যে আমরা পুবানার মতো একটা বিগ বিগ একটা ইভেন্ট আমরা � तो हम लास्ट टाइम बस कैक बार फुबाना करपक्षा अनेक समय बस कैक बचर जो कर तो समय अत बस रेडी छा बड़ो एक आयोजन फुबानर मत एक विशाल एक आयोजन के समय आनुष्ठानिक আমাদের কানেকটিকাটে হচ্ছে এটা যখন আমাদের কি কমিউনিটি বিশেষ করে কিছু লোকে জানছে নিক যুক্ত রাষ্ট্রের আমাদের সাথে এত যুগাযুগ করা হয়েছে যে ফুমানা কনভেনশন হচ্ছে কানেকটিকাটে আমরা কি করতে পারি বিশেষ করে কানাডা থেকে এমন কি লন্ডন থেকে কিছু লো আমাদের কি যারা সাংস্কৃতিক এবং प्रेसिडेंटिकेहतुरा 
আমাদের কমিটি এখনো হয় নাই বিশেষ করে আমাদের ফুল কমিটি হয় নাই আমাদের হোস্ট কমিটি এর জন্য মেম্বার সেক্রেটারি হিসেবে আমাকে আমাদের কমিটি থেকে अप्रूव না হয়েছে তো আমরা মূল কমিটি অতি শীঘ্রই করব এবং আমরা মনে হই যে ফুবানা মনে হয় ফুবানার ইতিহাসে 37 তম ফুবানা ইতিহাসে আমরা এমন ভাবে অর্গানাইজ করব করতেছি এবং আমাদের কার্যক্রমটা হবে যে আমাদের এটা খুব ভালো এবং খুবই জাঁকজমকপূর্ণ একটা অনুষ্ঠান আমরা করতে পারবো তিন দিনের আমরা ইভেন্ট নিয়েছি এবং যে ইভেন্ট যে জায়গায় আমরা ইভেন্টটা নিয়েছি বিশাল একটা জায়গা আচ্ছা এবং আমরা এখানে ইনভলভ করব বিশেষ করে আমাদের যে সংগঠন আছে বাংলাদেশ আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন কানাডা বাগ এখানে আমরা প্রত্যেক বছর আমরা 10 থেকে 20টা 20 25টা আমরা ইভেন্ট করে থাকি এর মধ্যে 4টা বড় বড় ইভেন্ট করে থাকি বিশেষ করে আমরা আমরা আমাদের বৈশাখী মেলা করে থাকি আমরা আমাদের বিজয় দিবস করে থাকি স্বাধীনতা দিবস 21 ফেব্রুয়ারি এবং এর সাথে সাথে আমরা অনেকগুলা ইভেন্ট করে থাকি আমাদের এখানে এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে আমাদের এখানে কানেক্টিকাটে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অনেক ভালো ভালো এক্সপার্ট লোক রয়েছে যারা এই কাজ দীর্ঘদিন ধরে করে আসছে আমরা দীর্ঘদিন ধরে তাদের সবার সাথে কাজ করে করে আমাদের একটা এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে তো আমরা মনে করি যে আমরা আমি দুইটা ফুমানার সাথে ইনভলভ ছিলাম আগে অনেক আগে বেশ কয়েক বছর আগে বেশি আগে না তিন চার বছর আগে দুই দুই বারই দুই দুই সময় আমি দুই ছিলাম কমিটিতে ছিলাম ইনভলভ ছিলাম তো আমার একটা এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে এখানে ফুমানা থেকে কি ধরনের এই ইভেন্টটা থেকে কতটুকু শ্রম সময় এবং কি কি আসে বিষয় অনেক ব্যাপার স্যাপার সাথে থাকলে যা হয় আমরা এই এই কাজ এই সময়টুকু এই এক্সপেরিয়েন্সটুকু আমরা কাজে লাগাবো এবং আমরা যুক্তরাষ্ট্রে দেখিয়ে দিতে চাই যে কানেক্ট কানাডা আমেরিকা এবং বাংলাদেশের যে মানে তিনটা দেশের একটা একটা লিংক এই ফু বানাতে আমরা যেহেতু আমরা দেখিয়ে দিতে চাই যে এটাই সব সর্ব সর্ব বৃহৎ এবং এই এই গত মানে কি বলবো যে গত একটা বারো বছরের মধ্যে গত বারো চোদ্দ বছরের মধ্যে ফুমানার সর্ব 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 বৃহৎ একটা ইভেন্ট এটা এটাই আমরা প্রমাণ করে দিতে মানে আমরা দিব ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের জন্য শুভকামনা রইল আমি একটু যদি বলতে চাই ফুবানা কিন্তু বারবার ভেঙেছে আমি যদি একটু সমালোচকের দৃষ্টিতে আপনার সাথে জানতে চাই ফুবানা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সময় ভেঙেছে এবং এক ফুবানার কমিটি আরেক ফুবানার বিরুদ্ধে বিশ্বত্যাগার করেছে এই যে ফুবানার বারবার ভেঙে যাওয়া বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ভাবে এটিকে আত্মপ্রকাশ করা এটি থেকে আসলে ফুবানার যে মূল আঙ্গিক থেকে একটু বিচ্ছিন্নতা ঘটায় না বা আমাদের যে উদ্দেশ্য আমাদের লক্ষ্য যে বাঙালি সংস্কৃতিকে এই বাংলাদেশ ইউএসএ এবং কানাডা সেই সব জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়ার যে প্রয়াসটা ছিল সেই জায়গাটাকে একটু বাধাগ্রস্ত করে না বলে আপনি মনে করেন অ্যাকচুয়ালি আমরা আমরা যারা বাংলাদেশিরা আছি এখানে আমাদের এটা আপনি নিজেও জানেন বা সবাই জানে যে আমরা যখন একটা ভালো কাজ করতে যাই এবং যখন একটা ভালো কাজ করি ভালো কাজের জন্য আমরা সবাই প্রশংসা করি যে একটা ভালো কাজ হয়েছে পরবর্তীতে আবার এই ভালো কাজটা যখন আবার করতে গেলে দেখা যায় যে এখানে বিভিন্ন দ্বিধা বিভক্ত চলে আসছে আমাদের মধ্যে কিছু নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা থাকে কিছু কি বলবো যে অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু জেলাসিও থাকে এটা থেকে অনেক সময় আমাদের উচিত সবারই যে আমরা যেহেতু আমরা এখানে আমাদের সবার থিম একটাই যে আমরা মানুষ আমাদের সংস্কৃতিটাকে বাংলাদেশকে হ্যাঁ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশকে এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতি বাংলাদেশের কালচার সবগুলো আমরা তুলে ধরবো এই এই কমি এই প্রবাসে এটি আমাদের সবার একটা হ্যাঁ আমরা ভালো কিছু কাজ করবো এই জন্য আমি মনে করি আপনার এই কথা থেকে যে আমরা যাই করি না কেন সবাই একটা জায়গায় থেকে এক যদি আমরা কাজ করিতে মনে হয় এটা খুবই ভালো এবং এটা সবার জন্য ভালো আর ফুবানাতে যে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ফুবানার দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে এটাও তখন যে সময়ই হয়েছে এটা কিছু নেতৃত্বেরও দক্ষ নেতৃত্বের অনেক সময় আমাদের মধ্যে একটু এটার জন্য আমি আশা করবো যে ভবিষ্যতে আমরা যাই করি না কেন একটা জায়গায় সবাই আর আমাদের সংস্কৃতি কালচার মানুষ যেভাবে এটা প্রচার করুক না কেন বিদেশিদের কাছে হ্যাঁ বিশ্ববাসের কাছে এটা আমাদের সংস্কৃতি আমি এটাতেও আমি যে নেগেটিভের কিছু দেখি না যদি সংস্কৃতি কেউ কেউ কোনোভাবে যদি বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করে তা উড়েতে তাতে আমার তো ক্ষতি নাই তবে যদি স্বাধীনতার পক্ষে থাকে বাংলাদেশের কথা বলে এটাই 
হোক সবার ভিতরে অনেক চমৎকার বলেন আপনি সেটাই যেন হয় এবং বারবার এইভাবে নেতৃত্বের অভিলাষ থেকে বা দর্জের অভাব থেকে যেটা আমাদের সংগঠনগুলো ভেঙে না যায় প্রতিটা সংগঠনই বাঙালি এবং বাঙালিত্বের দ্বারা বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করুক সেটি আমরা চাই আপনি রাজনৈতিক কর্মী একেবারে তরুণ বয়সে একটি গুরুদায়িত্ব পেয়েছেন আমি যদিও আপনাকে জানি এটা লম্বা সময় ধরে আপনি যুবলীগের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন আপনি আমার যদি বলি না হয় তাকে ছাত্র জীবনে সিলেট সদর থানা ছাত্রলীগের একটা হ্যাঁ ভালো বিভাগের দায়িত্ব ছিলেন সদর দক্ষিণ সেটি সেখান থেকে পর্যায়ক্রমে আপনি নিউইয়র্ক বাংলাদেশ যুবলীগ নিউইয়র্কের যুগ্ম সাধারণ যুগ্ম আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন তারই ধারাবাহিকতা আজকে আপনি কানেকটিকা স্টেট বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক একেবারে তরুণ বয়সে আমার মনে হয় না যে আসলে যতগুলো স্টেট কমিটি এখানে আছে আপনার মতো তরুণ কেউ বিষুপ্ত হয়েছেন কিনা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এত বড় একটা গুরু দায়িত্বে কেমন লাগে আপনি এই অল্প বয়সে যখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কানেকটিকা স্টেট শাখার একটা গুরু দায়িত্ব পেলেন আমি যেহেতু আপনার প্রশ্নটা আমাকে উত্থাপন করেছেন আমি আমার রাজনীতির জীবনের দুই একটা কথা আমি আপনাকে সবাইকে আর যেহেতু আমাদের দর্শককেও আমি যারা যারা এই চ্যানেলের সামনে বসে আছেন বা দেখবেন পরবর্তীতে তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই আসলে আমার বয়স যদিও একটু কম এই ক্ষেত্রে স্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আমার রাজনীতির বয়স আমি উনিশশো নব্বই উননব্বই নাইনটিন এইটি থেকে আমার রাজনীতির পথ চলা আমি প্রথমেই আমার বাংলাদেশে আমার ওয়ার্ডের আমি সাধারণ সম্পাদক ছাত্রলীগের হ্যাঁ তখন সরকার স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের থুর ঝুর তখন আমাদের সিলেটের বড় বড় নেতারা যারা ছিল তখন আমাদের যেহেতু আমাদের বাড়ি সিলেট শহরের সাথে শহরতলি আমরা সিলেট শহরের শহরের শহরেই আমাদের বাড়ি সিলেট শহর দক্ষিণ সুরমা উপজেলা একদম শহরের সাথেই মানে আমাদের ইয়ে থেকে ওই পারে দশ মিনিট পনেরো মিনিট লাগে মেইন যে নাপ যে ইয়ে আছে জিরো পয়েন্ট আছে জিরো পয়েন্ট যাইতে দশ পনেরো হাইটে যাইতে লাগে আমরা যে জায়গা থেকে ইয়ে পনেরো বিশ মিনিট তো আমি সিলেট শহর যেহেতু শহরতলি তো তখন রাজনীতির পুরা একটা আশ্রয় স্থল ছিল সিলেট শহরের তখন আমাদের এই এরিয়ার লোকগুলাই বেশি পল রাজনীতির সাথে বিভিন্নভাবে জড়িত থাকতো তো আমি উনিশশো উননব্বইতে নব্বই সৈরা ছাড়া উননব্বইতে আমি তখন শুরু করি আমার রাজনীতি তখন আমি স্কুলে শুরু স্কুলে হাই স্কুলে পড়ি তখন আমাদের বড় বড় নেতারা যারা সিলেট জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তৎকালীন আমার এক নেতা ওই সময় তো উনি আমাকে বললেন যে তুম তোমার এলাকা থেকে একটা আমরা কিছু কমিটি টমিটি করতে চাই এটা তোমরা আসো রাজনীতি তোমরা ইয়ং ছেলেবেলা তখন আমি ফুটবল খেলতাম এখানে ফার্স্ট ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন সিলেট জেলা জেলা সিলেট জেলা মানে ফার্স্ট ডিভিশনে আমি মানে খেলাধুলা ফুটবলে আমি খুব ভালো খেলতাম ওই সময় থেকে সবাই বললো যে আসো আমাদের সাথে আমরা এই তো আমি দিলাম যে বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি বা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ আমার আমার বিশেষ করে আমি একত্রের বঙ্গবন্ধুর যে রাজনীতি ইয়ে এটা আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ জীবন এগুলো পরে আমিও বঙ্গবন্ধুর প্রতি একটা আমার আলাদা দুর্বলতা কাজ করেছে আওয়ামী লীগের প্রতি সবসময় আমাদের ফ্যামিলি গতই ছিল তো আমি তখন এই ওয়ার্ডের আমার ওয়ার্ডের আমি সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পাই ছাত্রলীগের ওইখান থেকে আমি আমার ইউনিয়নের আমি আহ্বায়ক প্রথমে হই ছাত্রলীগের এরপরে আহ্বায়ক থেকে আমি সভাপতি হই আমার যখন সম্মেলন হয় ছাত্রলীগের মানে সভাপতি যখন হই তখন আমার ওই সময় আমাদের প্রয়াত জনাব ফরিদ গাজী সাহেব উনি ছিলেন প্রধান অতিথি আমার ওই সময় আমি সভাপতি হই উনি নিজে কবি আমার ব্যাপারে ওই সময় অনেক কথা বলছিলেন ওনার বক্তব্যের সময় যে আমি খুব কাজের লোক ইয়ং একদম ছোট্ট বয়সে খুব অ্যাক্টিভ এটা এটা তো এই তো ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হলাম হওয়ার পর ইউনিয়ন থেকে আমি চলে গেলাম আমাদের থানা উপজেলা যেটা থানা ছাত্রলীগের আমি মেম্বার হলাম আচ্ছা আচ্ছা মেম্বার হওয়ার পর 
এরপরে আমি হলাম থানা ছাত্র লীগের পাটাগার সম্পাদক পাটাগার সম্পাদকের পর আমাদের থানা ছাত্র লীগের সম্মেলন হলো অনেক দিন পর সম্মেলনে আমি তোমার নির্বাচিত হ্যাঁ ব্যালেটের মাধ্যমে নির্বাচন হলো এখানে পাত্রি আরও ছজন সম্পাদক ছিল সভাপতি ছিল একটা দুইটা প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি শুধু ইলেকশন হলো তখন আমি ব্যালেটের মাধ্যমে ওখানে বিপুল ভোটে নির্বাচিত ওই সাধারণ সম্পাদক বলে তখন কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতা না হুম তখন টু থাউজেন্ড থ্রি ফোর 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 এর দিকে দুই হাজার একের পর দুই হাজার একের পর তখন এই সময় আমরা বিভিন্ন সাধারণ সম্পাদক হওয়ার পর আমরা অনেক প্রতিকূলতা মানে মধ্যে ছিলাম যেহেতু আমরা শহরের পাশে সব সময় তখন এই সময়কার কথা আপনারা সবাই জানেন দুই হাজারের পরে যে এরপরে আমি আমি কলেজ ছাত্রলীগের ভাইস প্রেসিডেন্টে ছিলাম উপজেলা ছাত্রলীগের আগে কলেজ ছাত্রলীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট এরপরে উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এরপরে আমি আমেরিকায় চলে আসলাম আসার পর আমার রাজনীতিতে এখানে আসার পর আমি প্রথমে নিউ ইয়র্ক স্টেট যুবলীগের আমি যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এখান থেকে যেহেতু আমি কানেকটিকায় থাকি আমাকে বলা হলো যে কানেকটিকায় যুবলীগটার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তখন আমি কানেকটিকায় যুবলীগে তখন আহ্বায়ক হই আহ্বায়কের পর আমরা একটা অনুষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচিত এখান থেকে আমি আবার যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সাথে সম্পৃক্ত হই এখানে যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের একটা সময় একটা কমিটি দেওয়া হয় যে দুই দুই ইয়ে বিরাজমান একটা সমস্যার জন্য কনভেনিং কমিটি আমাকে ওখানে জয়েন কনভেনার দেওয়া এটা আবার কোন এক দুই দেড় দেড় বছরের মাথায় আবার বিলুপ্ত করা রাজনীতিতে আমি আসলে আসি নাই আমি দীর্ঘদিন এবং আমার পরিবার ও বর্তমান বাংলাদেশে যারা আছে এরা রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত এবং আমি আমাদের আমরাও আমিও ছিলাম আর ভবিষ্যতেও বোধ হয় এটাই আমার শেষ ঠিকানা এই আমরা আসবো আমরা আসবো এর উপরে আপনার সাথে কথা বলবো তার আগে আমরা আবার একটু বিজ্ঞাপন বিরতি যেতে চাই বিজ্ঞাপন বিরতির পরে আবার আমরা আমাদের আজকের সময়ের আলাপে ফেরত আসবো আমাদের অতিথির সাথে কথা বলবো প্রিয় দর্শক আমরা একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি Millennium TV, bridging communities worldwide. We broadcast diverse international content from Europe, Asia, Africa, and now right here in the USA. Watch us via Roku on your smart TV. Submit your own content to 1530entertainmentllc at gmail.com. Download the Millennium TV app from the App Store to stream our shows anywhere, anytime. Millennium TV. Millennium TV, bridging communities worldwide. We broadcast diverse international content from Europe, Asia, Africa, and now right here in the USA. Watch us via Roku on your smart TV. Submit your own content to 1530entertainmentllc at gmail.com. Download the Millennium TV app from the App Store to stream our shows anywhere, anytime. Millennium TV. বিরতির পর আবার আমরা চলে এলাম মিলেনাম টিভি এর পর্দায় আমাদের সময়ের আলাপে আমরা আবার অতিথির কাছে যাচ্ছি ওমান চৌধুরী আমরা আসলে আপনাকে যতটা তরুণ মনে করেছিলাম আপনি ততটা তা যদি আপনি নির্বাচিত হলেন আপনার রাজনৈতিক পরিক্রমাটুকু আপনি বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিভিন্ন গ্রুপ উপগ্রুপে বিভক্ত এই যে গ্রুপ গুলো একটি গ্রুপ আরেকটি গ্রুপের বিরুদ্ধে বিশ্বাগার করছে যদিও কেন্দ্র বসিত আপনাদের যে কমিটি বা ডক্টর সিদ্দিক রহমান এবং আব্দুল সামাদ আজাদ বা প্রত্যেক সাধারণ সম্পাদক তাদেরকে নিয়ে যে কমিটি আছে সেটি হচ্ছে কেন্দ্রের একেবারে ঘোষিত কমিটি জননেত্রী মানে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত কমিটি কিন্তু এই যে যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন ভাবে আওয়ামী লীগ বা আওয়ামী পরিবার নাম দিয়ে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে থাকেন এবং একে অপরের বিরুদ্ধে বিশ্বাগার করেন কি মনে করেন এগুলো কি সংগঠনের ক্ষতি হয় না যেখানে রয়েছে 
সহযোগী সংগঠন অঙ্গ সংগঠন আপনি যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের কথা নিয়ে আসছেন আমি যুক্তরাষ্ট্রের কথাই বলবো আমাদের মাননীয় নেত্রী গণতন্ত্রের মানুষ কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা যিনি দীর্ঘদিন থেকে আওয়ামী লীগের সাথে আওয়ামী লীগের উনিশ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করার পর উনিশ একাশি সালের পর থেকে একাশি সালের পর থেকে উনি যখন সাতই জানুয়ারি বোধ হয় উনি যখন উনি যখন ইয়ে বাংলাদেশে অবস্থান করেন তখন থেকে উনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তারই পরিলক্ষিতে আমরা যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রত্যেকটা সময় একটা কমিটি হয় একটা সুন্দর কমিটি হয় বিগত দিন অনেক যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কমিটির সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন এবং ওনারা ওনাদের পর আবার পরবর্তীতে কমিটি হয়েছে সেই সুবাদে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের বর্তমান সভাপতি ডক্টর সিদ্দিকুর রহমান এবং বর্তমান যেহেতু সাধারণ সম্পাদক না বর্তমানে নাই এই জন্য বারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুল সামাদ আজাদ আমি মনে করি যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ডক্টর সিদ্দিকুর রহমান ওনাকে আমাদের মাননীয় নেত্রী উনি এখানে বসাইছেন হ্যাঁ উনি ওনার স্বাক্ষরিত কমিটি উনি প্রেসিডেন্ট আর আমরা যেহেতু আমরা আমাদের গণতন্ত্রের মানুষকে দাম বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নেত্রী উনার নির্দেশে আমরা আমরা কাজ করতেছি উনার উনার দিক নির্দেশনা প্রত্যেকটা সংগঠনে মেনে চলছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উনি একটি কমিটি দিয়েছেন কমিটির বর্তমানেও আছে এখানে যদি কেউ এটার বিরুদ্ধে গিয়ে অবস্থান নিতে চায় হ্যাঁ উনি যদি কোনো মিছি কোনো সভা সমিতি করে উনা এটার দলের জন্য ক্ষতির কিছু না কিন্তু উনি যদি আবার এই কমিটির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এই কমিটিকে কমিটিকে অস্বীকার করে হ্যাঁ উনার প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কমিটির পাশে আসে আবার যখন উনার ব্যক্তি ব্যক্তিগত কারণে উনি এই কমিটিকে অস্বীকার করে এই কমিটির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে কথা বলে তাহলে এটা ডক্টর সিদ্দিকুর রহমান বা যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কথা বলে না এটা আমাদের মাননীয় নেত্রী আমাদের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কথা বলার সামিল আমি মনে করি তা আমি মনে করি যে এখানে এটা বড় সংগঠন হিসাবে বিজিদা বিভক্ত থাকতে পারে সবাই চিন্তা করে যে আমার নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক নেতা কর্মীরা কিছু সংখ্যক নেতারা আছে যারা বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতি বা যুব রাজনীতি করে আসছে ওদের ওই ব্লাডেই আছে যে নেতৃত্বের একটা আত্মপ্রকাশ সব সময় থাকে এটা সব এটা আমার মধ্যেও আছে তো এই জন্য কিছু লোককে নিয়ে করতেই পারে কিছু নেতা কর্মীদের নিয়ে একটা সংগঠনের নেতা কর্মীদের সাথে একটা আন্তরিকতা একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকেই পারে তার সুবাদে কিছু নেতা কর্মীদের নিয়ে বসতে পারে কথা বলতে পারে তার মানে না যে আমি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অবস্থান নিব তাই জন্য যারা নেতৃত্ব দেয় যারা কথা বলে বসে নেতা কর্মীদের নিয়ে সম্পর্ক ভালো রাখে তাতে আমার ব্যক্তিগতভাবে বা আমি মনে করি যে কোনো সমস্যা নেই এটা ভালো একটা দিক সংগঠন বড় হয় সংগঠন শক্তিশালী হয় সংগঠনে কিছু নেতা কর্মীরা যত কর্মীরা সব সময় চায় যে নেতার নেতার কাছে নেতা তাদেরকে আদর করুক নেতা তাদেরকে সব সময় সুন্দর চোখে দেয় চমৎকার বলেন আমরা যদি এ থেকে শিক্ষা নিতে পারি এটি আমাদের রাজনৈতিক জীবনে যারা পলিটিক্যাল প্র্যাকটিস করেন পলিটিক্সকে প্র্যাকটিস হিসেবে নেন তাদের জন্য উপকার হবে আপনি যুবলীগের একটা ভালো দায়িত্ব ছিলেন কারণ একটা স্টেট যুবলীগের দায়িত্ব ছিলেন নেক্সট স্টেটের দায়িত্ব ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের দায়িত্ব ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের যে ত্রিশঙ্ক অবস্থা এখন কি বলবেন এই ত্রিশঙ্ক অবস্থা থেকে যুবলীগের রাজনীতির যে পলিটিক্যাল প্র্যাকটিসটা বাড়াতে কমিটি অনেকদিন যাবত যুক্তরাষ্ট্রে একটি কমিটি দুটি দ্বারা বিভক্ত ছিল বর্তমানে সেটি তিনটি দ্বারা বিভক্ত তার উপর সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের যে আহ্বায়ক ছিলেন তারেক হায়দার চৌধুরী তারিকুল হায়দার চৌধুরী সম্ভবত ওনার নাম ওনাকে কিন্তু যে কোনো একটি কারণে কেন্দ্র থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে সেই জায়গা থেকে এখন যে এই লেজিগুবের অবস্থা তা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের কমিটি দেওয়ার ব্যাপারে আপনার অভিমত যদি আপনি একটু প্রকাশ করতেন ধন্যবাদ যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ আমি যেহেতু এখানে দীর্ঘদিন টু থাউজেন্ড সিক্স থেকেই আমি মোটামুটি যুবলীগের সাথে সিক্স সেভেন থেকেই ওয়ান ইলেভেনের থেকেই আমি যুবলীগের সাথে ইনভলভ যেহেতু আমি এর আগে একটু আগেই আসছি বাংলা আমেরিকা তো যুবলীগে দীর্ঘদিন থেকে যুবলীগে কাজ করতে করতে এমন হয়েছে যে যুবলীগটা আমার একদম হৃদয়ের মধ্যে গেঁথে গেছে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে যেহেতু দীর্ঘদিন যুবলীগের প্রত্যেকটা সময় যুবলীগকে নিয়ে আমি 
सेप्टेम्बर आसलेम्बर मासिगर विभिन्न क्या कर बर्तमान समय जो जुबलिग आ विगत दिन जो जुबलिग यटार मध्य अनेक डिफरेंस मान अनेक तफात आगे जुबलिगर बांगलेश आवी जुबलिगर बर्तमान जे चेयरमैन सहेब आज सद्दाबाद जन शेख परस उन्नी एम एक मानुष एक सांगठनिक उनार जे विचक्षणता आनार जो दक्षता योग्यता सब मिले मन करीजिए जुक्तराष्ट्रे विगत दिन जो एक बिराजमान समस्या छो ये जुवलीगर बहरा नेताकर्मी एखने एक भलो जैगे आसते पर कारण विगत दिन विभिन्न भावे अनेक चेषा करुक्तराष्ट्र जुवलीगर एक सम्मेलन माध्यम एक कमिटी देर जो ये किस भूल छो मिसकम्यूनिकेशन छो ओखान किस नेतर अदक्षतार कारण अनेक समय अनेक समस्या मध्य छरपे बर्तमान जेहेतु जुक्तराष्ट्र जुवलीगर कन्भेनार मध्य नाई उन्नी जी उना के अब्हति दे विभिन्न कारण संगठक हम अनेक समय सबा के लिए क्या करा जाए दक्ष नेता एक दक्ष संगठन थकले संगठक थकले बर्तमान जो परिस्थिति हमें मन करी केंद्र का जुवलीगर विशाल एक अंश रही है जेखान माननीय नेत्री सेप्टेम्बर आसले विएनपि जमात कूप से जाए जुवलीगर एखान विशाल एक अवस्थान विएनपि जखनी नेत्री बिुदे कथा बोलते जाए जो अन्या भावे को कथा बोलते जाए अन्या भावे को जगह प्रतरोध करते चाय तक ही जुवलीग ये सब आगे सब आगे चले आस जुक्तराष्ट्र आवी लीगर प्रत्येक मीटिंग मिशिले जुवलीग के जुवलीगर कथा आज चले आसे बिकज जुवलीगर एत नेताकर्मी रही है शुद्ध नेताकर्मी ना एखने जरा शो शो अवस्थान नहीं बांगे राजनीति कर एक प्लाटफर्म तैरि तर प्रतिष्ठित एक नेता हिसाब से बांगलेशे बर्तमान जो परिस्थिति सबा मिले मिसे एक सुंदर एक सम्मेलन माध्यम कमिटी जो आसे आशा करी जुवलीगर शुद्ध जुवलीग ना जुवलीगर कमिटी आसले अनेक क्षेत्र चौधरी मन पड़े निर्वाचन हतोशन हतो जालाबादाबादन एखने एकम्रला संगठन बृहत्तर सिलेटर चार्ट डिस्ट्रिक्ट समन्वय जो संगठन ये संगठन कख द्विधा विभक्त दुई भागे विभक्त होगत दिन जालालाबाद एसोसिएशन प्रचार और दफ्तर सम्पादक दायित्व पालन कर आगे जो जालालाबाद एसोसिएशन को दायित्व छा तक जालालाबाद एसोसिएशन जरा दायित्व छेदे सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्न भाव सहयोगता विभिन्न अनुष्ठान अनेक सहयोगता करतमान जे जालालाबाद और विगत दिन जो जालालाबाद अनेक अनेक डिस्टेंस हो गए बिकज आगे जालालाबाद छो कर्मी बान्धव 
একটা জালালাবাদে যখন প্রত্যেক দুই বছর পরে একটা কমিটি জন্য কমিটি করার জন্য সবাই উদ্যোগ নিত তখন জালালাবাদের সবাইকে নিয়ে চার ডিস্ট্রিক্টের যারা সামাজিক কর্মকাণ্ড যারা খুবই দক্ষ মানুষ এদেরকে নিয়ে সবাইকে নিয়ে এবং যারা সামাজিক সংগঠনে খুবই দক্ষ তাদের নিয়ে জালালাবাদটা বসা হইতো এবং একটা প্যানেলের জন্য দুইটা প্যানেল হইলে ওই ইলেকশনের মাধ্যমে দক্ষ মানুষ দেখুন আর বর্তমান জালালাবাদে দেখা যায় যে বিগত দিন দুইবার একবার দুইবারই দুইবার দুইবার ইলেকশন হয় নাই যেহেতু জালালাবাদের প্রতি মানুষের একটা অনীহা চলে আসছিল বিভিন্ন কারণে কর্মী বান্ধব নেতাদের কিছুটা কর্মী কর্মী বান্ধব সাংগঠনিক মানুষের অভাব ছিল এবং কিছু কিছু সময় জালালাবাদের আমরা বিগত ইলেকশনেও এটা আমি উপস্থাপন করেছিলাম যে ফাইন্যান্সিয়ালি কিছু ব্যাপার স্যাপার থাকে যেহেতু জালালাবাদের ভোটার মেম্বারদের টোয়েন্টি ডলার টেন ডলার মেম্বারশিপ আছে দুই বছরের জন্য ওই মেম্বারশিপের কারণে অনেক জালালাবাদের একটা ফান্ড আসে ওইটার জন্য অনেকেই অনেক নেতৃত্বে অনেকেই প্রশ্নবিদ্ধ অনেক সভাপতি সাধারণ সম্পাদক বিগত দিন হয়েছিলেন বিভিন্ন অনুষ্ঠান করতে গিয়ে অনেক ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান করতে গিয়ে বা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে মানুষের অনীহা চলে আসছিল জালালাবাদ তো আমরা বিগত দিনের জালালাবাদ আবার দেখতে চাই এবং আমি মনে করি যে জালালাবাদ এসোসিয়েশন আগামীতে যদিও বর্তমান কমিটি যারা আছে এরা অনেক হয়তো অনেক চেষ্টা করবে যেই আসে চেষ্টা করে কিন্তু এরাও দক্ষ মানুষ কিন্তু আমরা আপনারা যখন কমিটি করবেন সাংগঠনিক মানুষ সামাজিক সামাজিক সাংস্কৃতিক বিশেষ করে সামাজিক সংগঠন করার মতো এবং সংগঠক যে এদের নিয়ে আপনারা করেন সবাই আসবে না কিন্তু সবাই সবার কন্ট্রিবিউশন এবং সবার সমন্বয় নিয়ে থাকবে কিন্তু যদি অসাংগঠনিক বা যারা সংগঠন বুঝে না বা যারা শুধু পদ পদবীর জন্য বিভিন্ন এদের একটা সংগঠনের বুঝা বাড়িয়ে লাভ নেই আমি মনে করি আর শেষ প্রান্তে হুমায়ুন আহমেদ চৌধুরী আমি সর্বশেষ কোয়েশ্চেনটা যদি আপনাকে করতে চাই আজকের চিরসবুজ হুমায়ুন আহমেদ চৌধুরী আজ থেকে বিশ বছরের হুমায়ুন আহমেদ চৌধুরীকে কেমন রূপে দেখতে চায় ধন্যবাদ অ্যাকচুয়ালি আমি সব সময় আমি মনে করি মনে করি আমি আমার নিজেকে যে আমি বিগত বিশ বছর আগে যে মানুষটা ছিলাম যে ওইটাই আমি এখনো আছি আমার কোনো পরিবর্তন নাই আমার কোনো বয়সের পরিবর্তন নাই মন মানুষকতা সবই আমার একই কিন্তু আমি সব সময় আমার একটা চিন্তাধারা যে আমি ক্রিয়েটিভ কিছু করব ভালো কিছু করব সমাজের জন্য কিছু করব কিন্তু সবাই তো করতে পারে আমরা সমাজে সবাই চেষ্টা করে কিছু করার কেউ বেশি করে কেউ কম করে কিন্তু আমার সব সময় একটা যে আমি এমন কিছু করব যে যেগুলা মানুষে কি এখনো মানুষে শুরু করতে পারে নাই বা এমন কিছু ভালো কাজ করব যে কাজের জন্য মানুষ উপকৃত হবে সমাজ উপকৃত হবে কমিউনিটি উপকৃত হবে এবং আমাদের বাংলাদেশ এবং আমেরিকার আমাদের যে মূল ধারার একটা সেতু বন্ধন আছে এটা আরো স্ট্রং হবে এটা আমার সব সময় মাথায় আছে অনেক ধন্যবাদ হুমায়ুন আহমেদ চৌধুরী আপনি সর্বশেষ আমাদের মিলিনিয়াম টিভির দর্শক যারা দেখছেন তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি মিলিনিয়াম টিভির দর্শককে হাঁটি হাঁটি পা পা করে দীর্ঘদিন মিলিনিয়াম টিভি আমি মিলিনিয়াম টিভির সফলতা কামনা করি সব সময় এবং আজকে আমি দর্শকের উদ্দেশ্যে একটি কথা বলবো যে আমাদের আমরা বাংলাদেশি আমাদের শেখর বাংলাদেশ আমরা এখানে আস আমেরিকাতে আমরা বসবাস করছি কিন্তু আমাদের বাংলাদেশকে আমরা বলবো না বাংলাদেশের কালচারকে আমরা তুলে ধরব বাংলাদেশের মানুষের জন্য আমরা কিছু করব সব মানুষের জন্য করব বাংলাদেশের মানুষের জন্য আমরা কিছু করব আর বিশেষ করে বর্তমান যে আমরা কোভিড নাইন্টিন থেকে আমরা এখন আমরা কোভিড নাইন্টিনের পর আমরা যে সিচুয়েশন আসছে এখন ভেরি ক্রিটিক্যাল টাইম এখনও আমাদের অনেকেই করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন আপনারা চেষ্টা করবেন যে এখনও যে লাইক গতকালকেই তিন হাজারের উপরে আক্রান্ত হয়েছেন তো আপনারা বিশেষ করে মাস্ক ব্যবহার করা সোশ্যাল ডিস্টেন্স এখনও মেনটেন করা এবং নিজের শরীরের দিকে পরিবারের দিকে প্রথমে আপনার পরিবার এরপরে আপনার কমিউনিটি এরপরে আপনার বন্ধু বান্ধব সব কিছু আপনি মেনটেন করে আপনার আগামী চলবেন এই আশায় প্রত্যাশা ব্যক্ত করে সবাই ভালো থাকবেন এবং বিশেষ করে আজকের এই সঞ্চালক দক্ষ সঞ্চালক অনেক মিষ্টিভাষী মানুষ আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভাইয়ান আহমেদ চৌধুরী প্রিয় দর্শক আপনারা যারা দেখছেন মিলেন এম টিভি আমরা আজকে আমাদের অতিথি যিনি ছিলেন তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কানেক্টেড স্টেট শাখার মাননীয় সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশে আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ কানেক্টেড নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক 
अनुष्ठित आयोजन रूपरेखा उद्धार करते हम जरूरी कमिटी दरकार जेटी तेगी जरा जुक्तराष्ट्रे बार बार युव लीग राजनीति करते गए जेल जुलूम हलियार शिकार हो जरा विश्वास करें बंगबंधु नीति आदर्श से प्रकृत धन्यवाद सकल के धन्यवाद मिलिडाम टी सर्वदाय बांगाल कथा बांगला भाषार कथा जुक्तराष्ट्र मटी विशेषकर निर्क मे मिलिडाम टी बांगाल चर्चार चर्चार लड़ाई कर लड़ाइए मिलिडाम टीवी पास ही थकून बांगला के भलोबासन निजे देश के भलोबासन सकल के धन्यवाद जानिए विशेषकर आज के दिन जन भूमान अहमद चौधरी अपने असंख्य धन्यवाद विदाय Millennium TV, bridging communities worldwide. We broadcast diverse international content from Europe, Asia, Africa.